music unausikia wimbo ya light wa mwana fay akiwa amemshirikisha lina chorus ya wimbo huu ilichomolewa kwenye wimbo wa big dude ambao kwa mara ya kwanza kabisa ulimbwa na mwanamke wa kizanzibar aliyekuwa akifahamika kwa jina la siti binti saadi siti binti saadi alizaliwa katika kijiji cha kumba zanzibar mwaka 1880 alipozaliwa alipewa jina la mtumwa hii ni kwa vile alizaliwa katika kipindi cha utumwa wa kiarabu Jina la Siti alipewa na mkabaila mmoja wa Kiarabu. Baba yake bwana Saadi alikuwa ni mnyamwezi kutoka Tabora na mama yake alikuwa ni mzigua kutoka Tanga. Lakini wote wawili walizaliwa Zanzibar. Hali ya maisha ya familia yao ilikuwa ni ni duni sana na walijishughulisha zaidi katika shughuli za kilimo na ufinyanzi. Kazi ambazo Siti alijifunza na kuzimudu vizuri pia. Kama waswahili wasemavyo, kuzaliwa masikini sio kufa masikini. Siti alibarikiwa kuwa na kipaji cha pekee cha uimbaji. Kipaji hiki kilimsaidia sana tangu siku za awali za maisha yake. Kwani alitumia uimbaji wake kuuza viungo vya mama yake alivyokuwa akimsaidia kuvitembeza. Siti alipoimba sauti yake iliweza kupaa na kusafiri kwa umbali wa maili nyingi na hii ndio ilikuwa ishara ya watu kujua kwamba viungo vya kina mtumwa vinapita leo. Alifananishwa kuwa na mapafu yenye nguvu kama ya simba kutokana na alivyoweza kupata sauti yake mbali na bila kuachia pumzi. Kutokana na wakati huo elimu kwa watoto wa kike kutotiliwa mkazo, Siti hakuwahi kwenda shule wala kuhudhuria mafunzo ya Kurani. Hivyo mnamo mwaka 1911 aliona ni bora ahamie mjini ili kuboresha maisha yake zaidi. Ujio wake wa mjini ulikuwa wa neema kwani alikutana na bwana mmoja wa kundi la muziki wa Taalab la Nadi Ikhwan Safa aliyeitwa Muhsin Ali katika kipindi hicho hilo ndilo lilikuwa kundi pekee la muziki wa Tarab lililoanzishwa na Sultani Mpenda Starehe na Anasa bwana Saidi Saidi Baragashi Saidi kundi hili lilikuwa ni la wanaume peke yake wanawake hawakuruhusiwa kujiunga na vikundi vya muziki wa vile ilikuwa ikichukuliwa kama ni uhuni bwana Muhsin alikiona kipaji cha pekee cha siti na hivyo akaji tolea kumfundisha kuimba kwa kufuata vyombo vya muziki na lugha ya Kiarabu. Baada ya hapo alikwenda kumtambulisha kwa wanamuziki wenzie Wanadi Ikhwan Safa ambao bila kusita wakaanza kufanya naye maonesho mbalimbali katika jamii. Walipata miandiko mingi hasa kutoka kwa sultani na matajiri wengine wa Kiarabu pia katika maharusi na sherehe zingine mbalimbali. Inasemekana ulifika wakati ambapo sherehe ilishindwa kufana kama Siti bin Saadi ya kuepo kutumbuiza. Siti alikuwa ni mtoto wa kote mbali na jina lake lilikuwa kwa haraka sana hadi nje ya mpaka nchi na bara la Afrika. Na kunde Siti alianza kufananishwa na um Kuthum, mbaji mahiri wa kike aliyetamba wakati huo kutoka Misri. Kama nilivyosema moto wa City ulikuwa si wa kusoberea karibu. Mwaka 1928 kampuni ya kurekodi muziki ya Columbia and His Masters Voice yenye makazi yake Mumbai India ilisikia ilisikia umaarufu wa City Vent Sadi na hivyo ikamwalika yeye pamoja na kundi lake kwenda kurekodi kwa lugha ya Kiswahili ili kujaribu kama muziki wake utauzika. Kampuni ile haikuweza kuamini jinsi muziki ule ulivyouzwa kwa kasi kubwa kwani wastani wa santuri tisa ziliweza kuuzika katika kipindi cha miaka miwili ya mwanzo na hadi kufikia mwaka 1931 santuri 1072 zilikuwa zimeuzwa kutokana na kusambaa kwa santuri hizi umaarufu wa siti ulizidi maradufu watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia walikuwa wakija Zanzibar kuja kumuona siti binti Saadi mambo yalizidi kuwa mazuri kwa siti hadi ikafika hatua kampuni ya kurekodi ya Columbia kuamua kujenga studio ya Columbia kwa ajili ya kurekodi muziki pale pale Zanzibar maalum kwa ajili kwa ajili ya City Beat Saadi. Hatua hiyo ya hadi kujengwa studio iliwaumiza wengi wenye wivu. Hivyo wakaanza kumtungia nyimbo za kumkejeri City Beat Saadi ili kumshusha na hasa walitumia kigezo kwamba hana uzuri wa sura. Hivyo nyingi ziliimbwa lakini kuna wimbo mmoja ambao ulivuma sana ukiwa na maneno haya. City Beat Saadi kawa mtu lini kaja mjini na kaniki chini kama si sauti angekula nini na yeye kwa kujua hila za wabaya wake akaona isiyo taabu akajibu shambulio namna hii kwa maneno haya si hoja uzuri na sura jamali kuwa mtukufu na jadi kebeli hasara ya mtu kukosa akili kwa kujibu shambulio hilo kwa, ma, kwa namna yake aliwafunga mdomo wale wote 
waliokuwa wakimfuata fuata Siti bin Saadi. Siti pia alikuwa ni mwanamke wa kwanza mwanaharakati katika kipindi chake alitetea wanawake na wanyonge kwa ujumla kwani katika kipindi chake watu matajiri walikuwa wakiwaonea masikini na walipofikishwa mbele ya haki waliweza kutoa hongo na kuachiwa huru alafu wewe uliyeshitaki ndiye unayefungwa Utunzi wake wa wimbo wa kijiti ulimpatia sifa kubwa kwani ulikuwa ukielezea kisa cha ukweli kilichomkuta mwanamke mmoja mgeni kutoka bara mwanamke huyu alipofika alikutana na tajili mmoja ambaye alijifanya amempenda hivyo akamchukua na kulala naye halafu baadaye akamuua tajili yule alishitakiwa na bahati nzuri walikuwepo mashahidi wawili walioshuhudia tukio lile lakini kwa vile ni tajili alitoa pesa na kesi ikageukia wale mashahidi na kufungwa Siti akatoa wimbo wenye maneno haya Tazameni tazameni eti alofanya kijiti kumchukua mgeni kumcheza foliti kenda naye maguguni kamnedesha maiti Siti aliendelea kuambia katika nyimbo zake kwamba asijethubutu kwenda Dar es Salaam kwa maana watu wenye hasila wanamsubiri na wame hapa kwa ajili yake Siti aliendelea na shughuli yake ya muziki hadi uzeni muda mfupi kabla ya kifo chake alikutana na mwandishi maarufu na mwana mashairi Shaban Robert aliandika kitabu cha wasifu wa Siti bint Saad ambaye alimhoji na kuweza kuandika kitabu hicho Wasifu huu unaonekana kuwa ndio bora zaidi uliowahi kuandikwa katika fasihi ya Tanzania Kitabu hiki kinatumika kufundishia shule za sekondari hasa kuanzia miaka ya tisini na kurudi nyuma lakini sijajua kama mpaka leo kinaendelea kutumika Tarehe nane Julai mwaka 1950 Siti bint Saad alifariki dunia na kuacha pengo kubwa katika fani ya taarabu. Ingawa pengo hilo haliwezi kuzibika lakini kuna watu wengi walioweza kuibuka na umaarufu wa kuimba taarabu kupitia kwake. Mfano hai ni Bikidude. Hata baada ya kifo chake jina lake bado linatumika sana kama kielelezo cha ushujaa wake. Chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania Tamwa kimetumia jina lake kulipa jina gazeti la chama chao kulita sauti ya siti hadi leo hii siti hutumika kama kipimo cha kufundishia uimbaji wa taarabu na anakumbukwa katika historia yake ya kuwa mwanamke wa kwanza Afrika Mashariki kurekodi muziki katika santuri Siti Bit Saad alikuwa mwanamke wa kwanza Zanzibari kusimama jukwani na kuimba nyimbo za taarabu katika kitabu cha Shaban Robert cha wasifu wa Siti Bint Saad anaeleza juu ya maisha ya umaskini na hali ya chini aliyoishi msanii huyu katika jamii ya Zanzibar iliyokitwa na tabaka za kijamii miaka ya kwanza ya karne ya 20 licha ya kuwa sura yake ati haikuwa nzuri alifikia hali ya juu ya nyota wa uimbaji wa Tarab si Zanzibar tu na Afrika ya Mashariki lakini pia alipendwa hadi Misri na India wapenzi wa Tarab bado ni Malkia sawa na alivyokuwa Omkuruthum wa, wa, wa Misri. Shaban Robert kwa lugha ya Kiswahili ni sawa na Shakespeare kwa lugha ya Kiingereza. Alikubalika kama mshahiri wa taifa. Vitabu vyake daima vilikuwa vi, kipimo cha juu cha uhondo wa lugha. Usafi wa nia na hekima kutokana na utamaduni hususan wa Kiafrika na waswahili lakini pia kwa jinsi alivyoelewa na kuheshimu utamaduni nyingine katika vitabu vyake kusadikika ndicho maarufu kushinda vyote. Hii ni hadithi ya kistara juu ya nchi ambako dhulma imetawala kinyume na haki, sheria na utu. Kitabu kilichapishwa wakati ukoloni umetanda nchini Tanzania. Wapenzi wa muziki wa Tarabu wana deni kubwa kwa mwimbaji maarufu Sinti Bit Saad, mzaliwa wa Unguja ambaye katika uhai wake na baadaye amejulikana kama Malkia wa Tarabu. Malkia huyu aliuchukua muziki wa Tarab akaupa sura mpya akaubeba na kufikisha katika ngazi ya kimataifa licha ya kuwa waimbaji wengi wa Tarab wamekuja na kuondoka hakuna ambaye amefikia kilele alichofikia Siti bint Saad Hayat Shaban Robert ambaye naye alikuwa na kipaji cha pekee katika uwanja wa ushahili kwa lugha ya Kiswahili aliusudu uimbaji na kushangilia maendeleo ya Siti kiasi cha kuandika kitabu juu yake Kitabu hicho wasifu wa Siti Bint Saad ndicho kilichochora kwa mara ya kwanza picha halisi ya Siti Bint Saad kama alivyojulikana kwa wachache waliomwenzi na waliotaka kuweka kumbukumbu yake kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Asante kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Don Sompo. Unaweza kunifollow kwenye Facebook na kwenye Instagram @donsompo. Tulikuwa wote nje ya box na sign. Nje ya box, nje ya box. Umeipenda show yetu? 
subscribe channel hii na jiunge nasi kwa story zaidi kupitia Instagram na Facebook at @kotv online na WhatsApp number 0677474335